యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ ఎసిడిటీ అనే సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు దీనికి గల ప్రధాన కారణం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా సమయానుకూలంగా ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం నిత్యం మానసిక ఒత్తిళ్లతో జీవన విధానాన్ని కొనసాగించడం ప్రతిరోజు లేట్ అవర్స్లో ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఒక క్రమమైన పద్ధతి ప్రకారం ఆహారం తీసుకోలేకపోవడం ఒకవేళ ఆహారం తీసుకున్నా కూడా హడావిడిగా ముగించడం ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తుండడం ఆహారంపై సరైన శ్రద్ధ లేకపోవడం తీసుకున్న ఆహారం కూడా స్పైసీ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉండటం అలాగే మసాలాలు వేపుల్లో అనేటివి ఎక్కువగా తినడం వల్ల నేడు ఎసిడిటీ అలాగే అల్సర్ సమస్య అనేది చాలామందిలో చూడవలసి వస్తుంది ఈ యొక్క ఎసిడిటీ అల్సర్ సమస్యను ఎదుర్కొనేటప్పుడు ప్రధాన లక్షణాలు గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా కడుపులో మంట అనేది రావడం త్రేణుపులు వచ్చినప్పుడు పులుపుగా రావడం అలాగే హార్ట్ ప్రాంతంలో బర్నింగ్ లాగా అనిపించడం దీన్నే మనం హార్ట్ బర్న్ కూడా అని అంటాం అలాగే స్టమక్లో ఇన్కంఫర్టబుల్గా ఉండడం అలాగే చికాక కోపంగా కూడా అనిపించడం తిన్నది సరిగా జీర్ణం కాకపోవడం కొద్ది మాత్రం ఆహారం తీసుకోగానే కడుపు ఉబ్బడం అలాగే తేనెపులు ఎక్కువగా వస్తూ ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ యొక్క ఎసిడిటీ అలాగే అల్సర్ సమస్యలో చూడవచ్చును ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రధాన జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ముఖ్యంగా టైం ప్రకారం ఆహారం తీసుకునేది అలవాటు చేసుకోవాలి ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆహారం కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ సమస్య అనేది మరింత ఎక్కువై బాధిస్తుంటుంది సుమారుగా ప్రతి నాలుగు నుండి ఐదు గంటలకు ఒకసారి ఏదో ఒక ఆహారాన్ని తీసుకునే అలవాటు చేసుకోవాలి ఒక ఆహారానికి మరి ఒక ఆహారానికి మధ్యలో ఎక్కువగా గ్యాప్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఏదైతే ఫుడ్ సరిపడదో అలాంటి ఆహార పదార్థాలను గుర్తించి వాటిని వెంటనే మానుకోవడం అనేది చేయాలి అలాగే స్పైసీ ఫుడ్ అలాగే వేపులను ఎక్కువగా ఆయిల్తో కూడిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోకపోవడమే చాలా మంచిది అలాగే ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేటప్పుడు చిరుదాన లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో చిరుదాన లాంటివి చాలా విరివిగా దొరుకుతున్నాయి ఈ సమస్యతో బాధపడేటప్పుడు వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది చాలా త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంటుంది అలాగే తీసుకునే ఆహారంలో స్వల్ప మార్పులు కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ముఖ్యంగా ఫైబర్ ఫుడ్ను ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా తీగతో పారే కూరగాయలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బీరకాయ లాంటివి బెండకాయ కానీ అట్లాగే కాకరకాయ పొట్లకాయ లాంటి ఆహార పదార్థాల్లో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ముఖ్యంగా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ కానీ ఎసిడిటీ కానీ సమస్య నివారణకు స్ట్రెస్ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్ ఈ యొక్క స్ట్రెస్ను అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రధానంగా యోగా అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మెడిటేషన్ యోగా అనేది ప్రతిరోజు విధిగా చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే సాధ్యమైనంత వరకు రోజుకు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఎక్సర్సైజ్ను కూడా అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఇటువంటి సమస్యలను త్వరగా నయం చేసుకోవచ్చును ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్లో ఆహారాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క గ్యాస్ట్రిక్ అండ్ అల్సర్ సమస్య అనేది చాలా వరకు త్వరగా నయమవుతుంది ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఆ మందులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హోమియో మందుల ఎంపిక అనేది ముఖ్యంగా వ్యక్తి యొక్క మానసిక లక్షణాలు అలాగే వ్యాధి లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది ఇప్పుడు ముఖ్యమైన హోమియో మందులలో మొదటగా నక్సవామిక అనే మందును చూసినట్లయితే మీరు ఎక్కువగా స్పైసీ ఫుడ్ను ఇష్టపడుతుంటారు మసాలాలు ఎక్కువగా కాఫీలు టీలు అనేటివి ఎక్కువగా తాగే అలవాటును కలిగి ఉంటారు అలాగే వీరు ఆఫీసులలో మానసిక శ్రమ అనేది ఎక్కువగా పడుతుంటారు శారీరకంగా వీరు ఎటువంటి వర్క్ అనేది చేయకుండా ఉంటారు మానసికంగా శ్రమ ఎక్కువగా ఉండి శారీరక శ్రమ అనేది తక్కువగా ఉన్నవారికి నక్సవామిక అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి మానసిక స్థాయిలో తీవ్రమైన కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఏ పని అన్నా నచ్చకపోయినా కూడా ఏదైనా సమయానికి జరగకపోయినా కూడా తీవ్రమైన కోపంతో అరవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది 
అలాగే వీరికి మలబద్ధకం సమస్య కూడా వెంటాడుతూ ఉంటుంది మోషన్ అనేది వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది కానీ బాత్రూమ్కి వెళ్ళేసరికి రాకుండా ఉంటుంది ఇలా కాన్స్టిపేషన్ సమస్య కూడా వీరిని బాధిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ మోషన్స్ వెళ్ళినా కూడా ఇంకా సంపూర్ణంగా కానట్లుగా ఫీల్ కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి కొన్ని లక్షణాల ఆధారంగా ఈ యొక్క మందును ఎంపిక చేసుకొని వాడినట్లయితే ఈ యొక్క ఎసిడిటీ అనే సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు అర్జెంటమ్ నైట్రికం ఈ యొక్క మందు లక్షణాలను చూసినట్లయితే వీరికి పొట్టలో నొప్పి అనేది తిన్న తర్వాత మొదలవుతుంది తిన్న తర్వాత కడుపులో నొప్పిగా ఉండి కడుపు ఒబ్బినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది తీవ్రమైన మనస్తాపానికి గురవుతుంటారు ఆందోళన అనేది ఎక్కువగా చెందుతుంటారు ఏ పనైనా తలబెట్టినా కూడా లేదా ఎవరైనా వస్తున్నారని తెలిసినా కూడా వీరికి వెంటనే మోషన్ వెళ్ళాలనే కోరిక కలుగుతుంటుంది ఇలా భయంతో కూడిన జీవితాన్ని వీరు కొనసాగిస్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎసిడిటీ సమస్యకు అర్జెంటమ్ నైట్రికం అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఫాస్పరస్ కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది మోషన్కు వెళ్ళినప్పుడు మోషన్లో రక్తం కూడా పడుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది మీరు మానసిక స్థాయిలో చల్లటి పదార్థాలు కోరుకుంటుంటారు చల్లటి ఐస్ క్రీమ్స్ అన్న చల్లటి కూల్ డ్రింక్స్ అన్న కూడా వీరికి చాలా ఇష్టం అలాగే మానసిక స్థాయిలో వీరికి మెరుపులు ఉరుములు అన్నా కూడా తీవ్రమైన భయం అనేది వేస్తూ ఉంటుంది చూడడానికి చాలా సున్నిత స్వభావాలు ఏ విషయాన్ని తట్టుకోలేరు తేలికగా అన్ని విషయాలకు స్పందిస్తూ బాధపడిపోతుంటారు చూడడానికి సన్నగా పొడుగుగా అవుపడుతుంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులకు కడుపులో అల్సరు ఉండి ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఫాస్పరస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఆర్సనిక మాల్బం జీర్ణకోశంలో ఏర్పడే అల్సర్లకు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది వీరికి కడుపులో బాధలన్నీ మిట్ట మధ్యాహ్నం కానీ లేదా మధ్యరాత్రి కానీ ఎక్కువవుతుంటాయి వీరు కూడా భయాన్ని కలిగి ఉంటారు ఎప్పటికీ రెస్ట్లెస్గా అవుపడుతూ ఉంటారు దహం ఉంటుంది కానీ కొద్ది కొద్దిగానే వాటర్ తీసుకుంటుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి విరేచనాలకు వెళ్ళినప్పుడు రక్తం పడుతున్నప్పుడు ఈ మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలాంటి మందులు హోమియో వైద్యంలో చాలా ఉంటాయి ఏ మందునైతే ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును అవస్థ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక రోజులో మూడు సార్లు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మూడు నుండి నాలుగు రోజులు వేసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ సమస్య తాత్కాలికంగా కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఉండి చాలా రోజుల నుంచి బాధిస్తున్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందులు రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల పాటు వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా ఈ యొక్క అల్సర్ సమస్య అనేది తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులను వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం